చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు టైం ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది అనమాట మండే కదా మండే మార్నింగ్ వచ్చి కొంచెం లేట్ అవుతుంది నార్మల్గా రేని కొంచెం లేజీగా ఉంటుంది కదా అందుకని నేను నైటే ఆలోచించి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మార్నింగ్ టిఫిన్ ఏం చేయాలి లంచ్కి ఏం చేయాలి ఇట్లాగా ఆలోచించి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను టామరిన్ డ్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట లంచ్ బాక్స్లోకి మా అబ్బాయికి దాని గురించి నేను అన్ ముందు బియ్యం నానబెట్టి పెట్టేసుకుంటాను రైస్ కుక్కర్ వచ్చిన తర్వాత ఏముంది స్విచ్ ఆన్ చేసి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా దాని వంక కూడా చూడక్కర్లేదు అంతకుముందు అయితే గిన్నెలో ఉండేదాన్ని అల్యూమినియం గిన్నెలో తెలుసు కదా అందులో అస్సలు వాడకూడదు అనేసి ఆ గిన్నెలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేస్తాము ఇప్పుడు బియ్యం నానబెట్టేసుకుని తర్వాత మిగతా పనులు స్టార్ట్ చేద్దాము తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అయితే ముందు అయితే రొటీన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ముందుగా నేను లేచిన వెంటనే బియ్యం కడిగి నానబెట్టుకుంటాను అనమాట ఇది వరకు అల్యూమినియం గిన్నెలో ఉండేదాన్ని కదా అందులో వండకూడదని అన్న తర్వాత నుంచి ఇంకా రైస్ కుక్కర్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్లో అయితే రైస్ కుక్కరే ఉండేది లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి రైస్ కుక్కర్ మానేసాను అంతే నేను అంతకుముందు అంతా కూడా రైస్ కుక్కరే యూజ్ చేసేదాన్ని అనమాట చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మా హస్బెండ్ అన్నారు ఎలక్ట్రిక్ దాని మీద వండిన రైస్ ఎందుకులే తినడము అనేసి ఆయన అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదనమాట అందుకనేసి నేను అది అవాయిడ్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు పని హడావుడి వల్ల తప్పలేదు అనమాట తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రైస్ కుక్కర్ మళ్ళీ తీసుకున్నాను అనమాట కొత్తది ఆల్రెడీ తీసుకున్న లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా సులువుగా అయిపోతుంది అనమాట రైస్ కుక్కర్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నమే కాదు పులావ్ బిర్యానీ ఇటువంటివి చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అని తెలుసు కదా మీ అందరికీ అవి కూడా నేను ముందు ముందు చూపిస్తాను నేను తర్వాత నేను మా అబ్బాయి కోసం పాలు కలుపుతున్నాను అనమాట ఫస్ట్ లేచిన వెంటనే బియ్యం నానబెట్టి పెట్టడము అట్లాగే పాలు కలపడం ఇవి రెండు చేస్తాను అంటే పాలు వేడి చేయడం పాలు కాగిపోయినాయి కాబట్టి అట్లాగే బియ్యం కూడా నానిపోయినాయి కాబట్టి బియ్యం స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను రైస్ కుక్కర్ తర్వాత పాలు కూడా చల్లారి పెట్టేసి మా అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట పొద్దున మాత్రం కంపల్సరీ పిల్లలకి ఒక గ్లాస్ పాలు ఇస్తే బాగుంటుంది అదే ఇదివరకు కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అయితే కనుక అంటే టైము ఒక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి పిల్లలు వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఎగ్ కూడా బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇచ్చేదాన్ని నేను కాకపోతే ఇప్పుడు పాలు తాగి టిఫిన్ తినడమే కష్టం అనమాట ఆ టైంలో సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళని అందుకని బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవ్వడం మానేసాను నేను కానీ ఎగ్కి సంబంధించిన ఏదైనా రెసిపీ ఇస్తాను అనమాట అంటే సపోజ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ కానీ ఇట్లా ఓన్లీ ఆమ్లెట్ కానీ అట్లా ఇస్తుంటాను అనమాట తర్వాత వాడు పాలు తాగేసి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నాడు ఈ లోపల నేను కొంచెం హాట్ వాటర్ అంటే లూక్ వామ్ వాటర్ అనమాట అది తాగాను కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు పొద్దున్నే తాగితే మంచిది కదా అందుకని ఒక్క గ్లాస్ తీసుకున్నాను అనమాట లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ నార్మల్ కాపర్ జగ్ వాటర్ ఒక గ్లాస్ తాగేశాను తర్వాత ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగాను ఇది మా అబ్బాయికి పాలు ఇచ్చేసి నేను కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగేసరికి అన్నం కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎందుకంటే తక్కువ అన్నమే కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గానే అయిపోయింది అనమాట ఇందులో పావు గంటలు అని ఇప్పుడు ఈ అన్నం చల్లారి పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇది చల్లారితే కొంచెం బాగుంటుంది కదా మనకి పులిహోర చేయడానికి అనేసి అందుకని చల్లారి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట పులిహోర రెసిపీ ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే పులిహోర చాలా బాగుంటుంది మనకి టెంపుల్లో పెడతారు చూడండి ఆ టైప్లో ఆ టేస్ట్లో ఉంటుంది ఇది అంటే మా అబ్బాయికి చాలా ఇష్టము వారానికి ఒక్కసారి అయినా కంపల్సరీ చేస్తాను ఆల్రెడీ రెసిపీ ఉంది కాబట్టి ఆ రెసిపీని షూట్ చేయలేదు అనమాట నేను చూసారు కదా మా అబ్బాయికి లంచ్ బాక్స్లోకి పెట్టేశాను ఈ లంచ్ బాక్స్ కూడా చాలా మంది అడిగారు కదా లాస్ట్ టైం చూపించినప్పుడు కూడా అడిగారు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లోనే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ నేను నా దగ్గర యూజ్ చేసే అన్ని ఐటమ్స్ లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ అమెజాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను కనుక లింక్స్ అన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటాయి ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే తర్వాత ఇంత పెద్ద బేసిన్లోంచి తీసేసి నేను నార్మల్ ఈ ప్యాన్లో వేసేస్తున్నాను ఈ ప్యాన్లోనే తాలింపు పెట్టాను అనమాట పులిహోరకి అందుకని ఇందులోనే వేసేస్తున్నాను అయితే లంచ్కి తింటారు ఎందుకంటే పులిహోర కలిపిన వెంటనే కంటే కనుక ఒక నాలుగైదు గంటల తర్వాత తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట నాలుగైదు గంటల తర్వాత కదా మరుసటి రోజు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇది వరకు అట్లాగే చేసి పెట్టేసేవారు కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నంలోకి ఆ చింతపండు రసం అంతా ఊరి చక్కగా ఉంటుంది అనమాట మా అబ్బాయికి రెడీ అయిపోయింది వాడికి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి వచ్చాను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేశాను
అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం ఈ మూడు వేసి కలుపుకుని తాగుతుంది అనమాట ఇది వరకు తాగేదాన్ని లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది రొటీన్ అనేది కరెక్ట్గా నడవలేదు అనమాట అంతకుముందు అయితే టూ మంత్స్ కంటిన్యూస్ తాగాను చాలా బాగుంది అనమాట ఎందుకంటే బాడీ లైట్ వెయిట్ అయినట్టు మనకి ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది డైలీ తాగేమో అంటే కనుక ఇది అందుకని మళ్ళీ ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇప్పుడు వరకు అయితే కనుక ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ నడుస్తూ ఉంది అందుకనేసి మళ్ళీ మధ్యలో మానేసాను అనమాట కానీ ఇది మానద్దు కంటిన్యూగా త డైలీ తాగుతూ ఉండండి మీకు అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి టూ మంత్స్ లోపల రిజల్ట్ అనేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట నాకు అప్పుడు అట్లాగే తెలిసింది తర్వాత లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి తాగలేదు అనమాట ఇది తాగితే చాలా మటుకు మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్యూర్ అయిపోతాయి వెయిట్ లాస్ కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది చూసారు కదా ఈ గోరు వెచ్చని నెల ఇవన్నీ కలుపుకుని అట్లా కూర్చుని ఏది తాగినా సరే అట్లా కూర్చుని జస్ట్ సిప్ బై సిప్ కొంచెం కొంచెంగా తాగుతూ ఉండండి ఒకేసారి గడగడ తాగేయొద్దు ఏం తాగినని ఈ లోపల మా అబ్బాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు కదా వాడితో మాట్లాడితే నేను ఇది తాగుతున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ సిక్స్ థర్టీ అయిపోయింది సిక్స్ థర్టీకి ఎండలు ఎంత ఉన్నాయి అంటే వేడి చాలా వస్తుంది నేనైతే తట్టుకోలేకపోతున్నాను నార్మల్గానే నాకు ఇది చెమట్లు ఎక్కువ పడతాయి అటువంటిది సిక్స్ థర్టీకి కూడా వేడి వచ్చేస్తుందంటే అసలు అర్థం చేసుకోండి మీరు కదా మీకు కూడా అట్లాగే ఉంది ఎర్లీ మార్నింగ్ వేడి వేడి వేడిగా చెమట్లు పడతా అట్లాగా తర్వాత ఇది కూడా మార్నింగ్ టైం మా అబ్బాయిని వ్యాన్ వరకు తీసుకువెళ్ళి దింపేది కూడా వన్ మంత్ నుంచి అసలు వన్ మంత్ నుంచి చెప్పాను కదా ఏ రొటీన్ సరిగ్గా జరగలేదనమాట అందుకనేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను నేను జస్ట్ ఏం లేదు ఒక నాలుగు అడుగులు వేస్తే బాగుంటుంది కదా మార్నింగ్ టైం అనేసి అట్లా వెళ్తున్నాను నేను మా హస్బెండ్ అది లోపలే ఉన్నారు అందుకని నేను బయట లాక్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను చూసారు కదా బయట చాలా బాగుంటుంది అనమాట క్లైమేటు మార్నింగ్ టైం అట్లా బయటికి వెళ్ళి టైం కుదిరితే కనుక వాకింగ్ కూడా చేయండి నార్మల్గా అయితే నాకు టైం ఉండదు సిక్స్ ఫార్టీకి బయలుదేరాను నేను ఇంట్లోంచి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వ్యాన్ ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ రెండు అడుగులు వేస్తే వచ్చేస్తుంది అంటే ఒక అర కిలోమీటర్ అంతే వ్యాన్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత వ్యాన్ ఎక్కించేసి అట్లా వస్తున్నాను కానీ అక్కడ ఒకసారి ఆ సన్ చూడండి ఎంత బాగుందంటే పెద్ద సన్ ఎదురుకుండానే ఉన్నట్టుందనమాట అంత ఆరెంజ్ కలర్ సన్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే ఇక్కడ కెమెరా కూడా బాగానే తీసింది కాకపోతే ఏంటంటే చుట్టూ వైట్ కలర్లో ఉంది ఎందుకంటే తెల్లారిపోయింది కదా కానీ సన్ మాత్రం ఆరెంజ్ కలర్లో చాలా బాగుందనమాట కానీ కెమెరా సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ చూసారు కదా ఎంత బాగుందో పెద్ద సన్ ఎదురుకుండానే ఉన్నట్టు ఏదో బెలూన్ పెట్టినట్టు అక్కడ ఆ టైప్లో అనిపించింది నాకు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి అట్లా సన్న చూస్తే చాలా బాగుందనమాట మంచి ఫీలింగ్ కలిగింది నాకైతే తర్వాత మా అబ్బాయిని ఎక్కించేసి తిరిగి మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నాను కనీసం ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది అనమాట వాడిని ఎక్కించి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ అయిపోయింది టైము చూసారు కదా ఇప్పుడే మా అబ్బాయిని ఎక్కించి వచ్చాను అనమాట టైం సెవెన్ సెవెన్ టెన్ అయ్యింది ఇంక ఇప్పుడు టీ పెట్టుకోవాలి అప్పుడప్పుడు బయటకు వెళ్తుంటే బాగుంటుంది కాకపోతే ఈ మధ్య నా రెగ్యులర్గా వెళ్ళట్లేదు నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి అప్పుడప్పుడు వెళ్తున్నాను అనమాట అంతే ఎక్కువగా వెళ్ళట్లేదు ఇంకా టీ పెట్టుకున్నామంటే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం అనమాట నిజంగా ఈ టైంకి మార్నింగ్ సెవెన్కి ఏంటి సిక్స్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట వేడి అనేది బాగా వచ్చేస్తుంది మీకు కూడా మార్నింగ్ టైము బాగా వేడిగా ఉంటుందా సమ్మర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్న ఫీలింగ్ ఉందనమాట నాకైతే చాలా అసలు కిచెన్ నార్మల్గానే నాకు ఈ స్వెట్ ఎక్కువ పడుతుంది అటువంటిది ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా సమ్మర్ ఇంక ఇక్కడి నుంచి అంతే ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా తప్పట్లేదు 
సరే అయితే మీకు కూడా ఇంత వేడి ఉందా మార్నింగ్ టైము కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇందాక సన్ చూసారా ఇంత పెద్దగా ఉందంటే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంది కానీ కెమెరా అంత క్యాప్చర్ చేసిందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఆరెంజ్ కలర్లో పెద్దది ఏదో ఫ్రంటే ఉన్నట్టు అట్లా అనిపించింది అనమాట చాలా బాగుంది తర్వాత ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి వీడియోలు పెట్టలేదు కదా ఏమనుకోద్దు ఒక చిన్న ట్రాజిడీ అనమాట చిన్న ట్రాజిడీ ఇన్సిడెంట్ నడిచింది అందుకనేసే కొంచెం మూడ్ ఆఫ్లో ఉండి పెట్టలేకపోయాను నేను మళ్ళీ ఈరోజు నుంచి రెగ్యులర్గానే వచ్చేస్తాయి అనమాట మన వీడియోస్ ఓకే ట్రాజిడీ అంటే అది షేర్ చేసుకోవచ్చా లేదా తెలియదు ఎందుకంటే షేర్ చేసుకోవడం వల్ల నా బాధ అయితే తగ్గుద్ది కానీ మళ్ళీ మీకు బాధ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అందుకని అటువంటి ఏమి ఇవ్వద్దు అదే మనం హ్యాపీగా ఉన్నది షేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనతో పాటు నలుగురు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట అందుకని ఈ నాలుగు రోజులు కొంచెం మూడ్ ఆఫ్లో ఉండడం వల్ల నేను వీడియోస్ చేయలేకపోయాను అందుకనేసి నేను రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను ఏమి అనుకోవద్దు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను నార్మల్ మార్నింగ్ రొటీన్తో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే మనం మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది బూస్ట్ ఇస్తుంది మనకి బాగా ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏమేమి చేస్తాం మార్నింగ్ లేవడానికి కానీ లేచిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ టిఫిన్ బాక్స్ అదే లంచ్ లంచ్ కోసం రెడీ చేయాలి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేయాలి పాలు టీలు కాఫీలు అలవాటు ఉంటే కాఫీలు మా ఇంట్లో కాఫీ అలవాటు లేదు కనుక ఓన్లీ టీ అనమాట అది కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ కాగేసాము అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది టైము ఈ టైంలో టీ తాగుతున్నా నార్మల్గా అయితే సిక్స్ థర్టీకే పడుతుంది కానీ కొంచెం లేట్ అయింది ఈరోజు స్లోగా చేస్తున్నా అనమాట పనులు ఫాస్ట్గా చేయాలని అనిపించట్లేదు పైగా వేడి ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా వేడి ఉంది బయట కూడా అట్లాగే ఉంది క్లైమేట్ అప్పుడే ఫుల్ వేలుగా వచ్చేసింది ఇప్పుడైతే లైఫ్ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది రొటీన్కి అంతా బాగున్నాం ఏం ప్రాబ్లం లేదనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు వరకు చేసిందంతా కూడా ఎనర్జీ పోయింది అనమాట కొంచెం టీ తాగేసరికి మళ్ళీ యాక్టివ్ అవుతాము మళ్ళీ నార్మల్ రొటీన్ తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసరికి కొంచెం అర్లీ మార్నింగ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత నైట్ డిన్నర్ సరిగ్గా చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ కంపల్సరీ హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే తీసుకోండి అట్లాగే ప్రోటీన్స్ వెజిటేబుల్స్ రా వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏదైనా ఉండేలా చూసుకోండి హెవీగా ఉండాలన్నమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చూస్తా ఏం చేయాలనేసి ఆలోచిస్తున్నాను ఇది కొంచెం ఉంది కొంచెం కాదు కొంచెం ఎక్కువే చేశాను కదా ట్యామరిన్ రైస్ చెప్పాను కదా మా ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టమే ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయింది మీకు మా పెద్ద అబ్బాయి వచ్చాడు అనమాట నిన్ననే వచ్చాడు వాడు నిన్ననే వచ్చాడు వన్ వీక్ ఉంటాడు సా మళ్ళీ సాటర్డేకి ఫ్లైట్ ఇక్కడ కూడా బుక్ చేసేసుకున్నాడు సాటర్డే వెళ్తాడు అనమాట వన్ వీక్ కోసం వచ్చాడు వాడు అందుకని మళ్ళీ హ్యాపీ నా నలుగురు ఉంటే అంటే ఫ్యామిలీ ఫుల్గా ఉంటే అదొక ఫీలింగ్ బాగుంటుంది కదా వాడు హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు అయ్యో మేము ముగ్గురుమేనా అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది వాడు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం రిలీఫ్గా ఉందనమాట ఓకే వాడు కూడా ఉన్నాడు అన్న ఫీలింగ్ చాలా బాగుంది నాకైతే ఎందుకంటే మోస్ట్లీ నాకు మా పెద్ద అబ్బాయితో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ అనమాట చాలామంది మదర్స్కి అట్లాగే ఉంటుందా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి పెద్ద పిల్లలతో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నేను చిన్నపిల్లలు లోకు చేసిందని కాదు వేరే వాళ్ళ లోకు అని కాదు పెద్ద పిల్లలు కొంచెం ముందే పుడతారు కదా వీళ్ళకంటే మా చిన్న అబ్బాయికి పెద్ద అబ్బాయికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ ఉందనమాట అందుకనేసి కొంచెం వాటితో అటాచ్మెంట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ పైగా ఏదైనా పని చేయాలన్నా లేదంటే కనుక ఏదైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా గమ్ముని వాడినే పిలుస్తాను నేను ఉంటుంది కదా కొంచెం ఆ ఎఫెక్షన్
ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలోనే ఇంత వేడి అది కూడా మిడ్ ఫిబ్రవరి మిడ్ లోనే ఇంత వేడి ఉంది అంటే ఇంకా మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ అప్రే ఎలా భరించాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకైతే చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా వేడి అస్సలు తట్టుకోలేము మనం చలైనా సరే కొంచెం స్వెటర్లు అవి వేసుకుని మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ వేడిని ఎట్లా మేనేజ్ చేసేది అసలు తర్వాత అయిపోయింది మా హస్బెండ్కి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఇచ్చాను బ్రెడ్ ఆమ్లెటే కావాలన్నారు ఆయన అందుకనేసి అదే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇచ్చేసాను తర్వాత టీ పెడుతున్నాను అనమాట ఫ్లాస్క్లోకి టీ పట్టుకెళ్తారని చెప్పాను కదా అది టీ పెడుతున్నాను నేను టీ అనేది అచ్చంగా పాలుతో ఉండాలి మళ్ళీ వైట్ కలర్లో ఉంది ఏంటి అనొద్దు మా హస్బెండ్కి అలాగే ఇష్టం అనమాట టీ అనేది వైట్ కలర్లో అంటే డికాషన్ చాలా తక్కువ ఉండాలి అచ్చంగా పాలతో పెట్టాలి తర్వాత నేను మిషన్లో బట్టలు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను పొద్దున్న వేసుకున్నామంటే మనకి మా ఇంట్లో లోపల పని అయ్యేసరికి బట్టలు కూడా అయిపోతాయి అనమాట అందుకనేసి మార్నింగ్ వేసేస్తాను నేను ఎప్పుడైనా సరే ఇంకొక ట్రిప్ వెయ్యాలి అనుకుంటే మధ్యాహ్నం నుంచి వేస్తుంటాను అనమాట మధ్యాహ్నం అంటే రెండు మూడు అయ్యేసరికి బట్టలు అరిపోతాయి కదా అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ట్రిప్ వేసాము అంటే కనుక మళ్ళీ ఆరేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ తెల్లారి తీసేయచ్చు అనమాట అట్లా అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా బట్టలు ఉంటూనే ఉంటాయి కదా మనకి చూసారు కదా బట్టలు మెస్ మిషన్లో వేసేసాను వేసేసిన తర్వాత రాత్రికి అడిగిన గిన్నెలు చాలానే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ సగం సర్దేశాను పొద్దున్న పని చేసుకుంటూ ఇంకా సగం ఉన్నాయన్నమాట అవి కూడా సర్దేస్తున్నాను నేను చూసారు కదా సామాన్లు సర్దడానికి అంటే చాలా కష్టపడాలి నాకైతే సామాన్లు సర్దడం చాలా బోర్ అనమాట ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ ఇట్లా పెడుతూ ఉండాలి కదా మార్నింగ్ మనకి లంచ్ బాక్స్కి టిఫిన్లు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ గిన్నెలు అయ్యి అవుతుంటాయి కదా టీలు కాఫీలు పెట్టిన అవన్నీ అందుకని అవన్నీ అప్పటికప్పుడు కడిగేసుకున్నాము అంటే మళ్ళీ లంచ్ టైంకి వచ్చి యాక్టివ్గా చేయగలుగుతాం అనమాట ఈ స్టవ్ దగ్గర అందుకనేసి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎప్పుడుదప్పుడు మార్నింగ్ది మార్నింగ్ మొత్తం కిచెన్ క్లీన్ చేసేసుకోండి అట్లాగే లంచ్ రెడీ అయిన తర్వాత లేదంటే కనుక లంచ్ తిన్న తర్వాత కానీ మొత్తం మళ్ళీ ఈ కౌంటర్ టాప్ అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకోండి చక్కగానే అట్లాగే సింక్లో గిన్నెలు తర్వాత డిన్నర్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీ అట్లాగే చేసుకుంటూనే ఉంటాం కదా ఇట్లాగే చేసుకుని చూడండి పని అనేది చాలా సులువుగా అయిపోతుంది అనమాట మనకి ఎందుకంటే టైంకి మనకు పని అవ్వట్లేదు అనేసి మనలో చాలామంది అనుకుంటున్నాం కదా కాకపోతే ఇది ఒకటే రీజను తర్వాత చేద్దామని కొంచెం బద్దకించాము అంటే కనుక ఆ బద్దకం రోజంతా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అందుకని చెప్తున్నాను నేను తర్వాత ఈ స్టీల్ కుక్కర్ కూడా బాగానే యూజ్ చేస్తున్నాను నిన్న పప్పు చేశాను అనమాట అంటే పాలకూర పప్పు చేశాను నేను నిన్న బాగా వచ్చింది కుక్కర్లో బాగానే నార్మల్ కుక్కర్లు ఎట్లా అయిందో అట్లాగే వచ్చింది అనమాట తర్వాత ఇది కొంచెం టామరిన్ రైస్ మిగిలింది అది నేను చిన్న గిన్నెలోకి తీసేసి స్టవ్ అది క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం తాలిం పెట్టుకున్నప్పుడు అది కొంచెం కొంచెం పడుతుంటాయి కదా స్టవ్ మీద మళ్ళీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఇంకా స్టవ్ పని ఉండదు కదా లంచ్ టైం వరకుని అందుకనేసి ఇప్పుడే క్లీన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఇట్లా క్లీన్ చేసిన తర్వాత సామాన్లు కూడా తోమేసుకుంటాను నేను చూడండి ఆల్రెడీ సామాన్లు సర్దేసుకున్నాను మళ్ళీ తోమేసుకున్నాను సింక్ కూడా మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది ఇట్లా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము అంటే కనుక చాలా మనకి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది మిగతా పనులు కూడా టైం టు టైం అవుతాయి అనమాట మోస్ట్లీ మార్నింగ్ అయినంత మనకి టైం టు టైం మిగతా టైంలో అవ్వదు ఓకే చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ అందరు మార్నింగ్ రొటీన్ ఇట్లాగే ఉంటుంది కదా కాకపోతే కొంచెం అప్పుడప్పుడు బద్దకం వల్ల కానీ లేదంటే ఒంట్లో ఓపిక లేకపోవడం వల్ల కానీ కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది తప్ప ఆల్మోస్ట్ అందరి ఇళ్ళలోని మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది ఇట్లాగే ఉంటుంది మీకు కూడా ఈ రొటీన్ అనేది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట వచ్చింది కదా ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడే వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్